వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరూ బాగున్నారు కదండి మీరు చూస్తున్నది శాన్ స్మార్ట్ ఐడియాస్ లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ అనేది అందరి మీద పడింది కదండి బిజినెస్ మ్యాన్ మీద ఎంప్లాయీస్ మీద అందరి మీద పడింది కదండి ఇప్పుడు మనం న్యూస్ లో చూస్తానే ఉన్నాం చాలా కంపెనీస్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీ అనేది కట్ చేస్తున్నారు టెన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు శాలరీని కట్ చేస్తున్నారు కదా అలాంటప్పుడు మనం బడ్జెట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దామండి మనకి బేసిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా గ్రాసరీ అని మెడికల్ అని వాటి అన్నిటి కోసము మనము ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు మన ఖర్చులను బట్టి పక్కన పెట్టుకో పక్కన పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మనం కొత్తగా కొన్ని హ్యాబిట్స్ అనేవి చేసుకున్నాం కదా హ్యాండ్ వాష్ శానిటైజర్ మాస్క్స్ ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ డ్రింక్స్ గాని ఫుడ్ గాని వాటి అన్నిటి కోసం ఒక టూ థౌసండ్ అయితే పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం లాక్ డౌన్ మొన్నటి వరకు లాక్ డౌన్ ఉండడం వల్ల చాలా వరకు ఆటోమేటిక్ గా మనకి కొన్ని కట్ అయిపోయాయి కదా ఎంటర్టైన్మెంట్ అని షాపింగ్ అని ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ అని ఫ్యామిలీ ట్రిప్ అని గెస్ట్స్ మనం వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం వాళ్ళు మన ఇంటికి రావడం అలాంటివన్నీ కూడా కట్ అయిపోయాయండి కానీ ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ అనేది కంప్లీట్ గా తీసేస్తున్నారు కదా ఎత్తేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అవన్నీ ఉన్నా కూడా మనం వాటి జోలికి కొన్ని రోజుల పాటు వెళ్ళకపోవడమే మనం టెన్షన్ మంచిదండి టెన్షన్ లేకుండా ఉంటాము అలాగే ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ గా ఏం చేయాలంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకుంటే చాలా మంచిదండి ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మంత్లీ ఒక త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ అట్లా పెట్టుకుని మనము హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకుంటే ఈ టైంలో మనకి చాలా యూజ్ అవుతుందండి అట్లానే హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అని కూడా మనము ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిదండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము హోమ్ రెంట్ మనకి ఎక్కువ అనిపిస్తే మనకి దగ్గరలోనే తక్కువ హోమ్ రెంట్ లో కనుక మనకి ఇల్లు దొరికితే మనం షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే హోమ్ లోన్ ఉంటుంది కదా ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మంత్లీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక మంత్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అలా కట్టినట్లయితే మనం ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్లీ కట్టే అమౌంట్ తగ్గించుకుని ఇయర్స్ పెంచుకోవడానికి వీలవుతుందేమో బ్యాంక్ మేనేజర్ ని కనుక్కోండి ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల పాటు అయితే మనము సేవింగ్స్ జోలికి వెళ్ళకపోవడం మంచిదండి సేవింగ్స్ పాస్ చేసుకుంటేనే మంచిది బేసిక్ ఖర్చులన్నీ అయ్యాక కూడా మనీ ఉంటే అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టండి ఈ శాలరీ కట్ అనేది మన గోల్స్ అన్నిటినీ కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది మనకి ఫ్యామిలీకి తగ్గట్టు కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి కదండి గోల్డ్ కొనడం ఇల్లు రిపేర్ చేయించుకోవడం కార్ తీసుకోవడము ఇల్లు కొనుక్కోవడం అలాంటి కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి కదండి వాటి గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి అవి ఇప్పటికీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే గనక వాటిని చెయ్యండి వీలైతే కొన్నిటిని పోస్ట్ పన్ చేసుకోండి అలా పోస్ట్ పన్ చేసుకున్న వాటి కోసం కొంత మనీ అయితే సేవ్ చేసుకోండి అలా చేస్తే ఏంటంటే సెక్యూర్ గా ఫీల్ అవుతారు కొన్ని అయితే ఉంటాయి కదండి తప్పవు కదా మధ్యలో వర్క్ మిడిల్ లో ఉంటుంది వాటిని కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటివి అయితే చేసుకోండి కొన్ని రోజుల పాటు షేర్ మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం కూడా పక్కన పెడితే పాస్ చేస్తే మంచిదండి ఇప్పుడు మన చేతిలో మనీ ఉండడమే ముఖ్యం కదండి ఆ తర్వాత మనకి హాబీస్ కొన్ని ఉంటాయి కదా హాబీస్ ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ ఏమైనా ఉంటే గనక వాటిని బాగా షార్ప్ చేసుకుని పొదున పెట్టుకుని మనము సైడ్ ఇన్కమ్ వచ్చేలాగా అయితే ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చండి ఎగ్జాంపుల్ కి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పడము ఆన్లైన్ మ్యూజిక్ క్లాసెస్ చెప్పడము అలాంటివి చెయ్యొచ్చు బిజినెస్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ప్రస్తుతం డిమాండ్ ఉన్నటువంటి శానిటైజర్స్ మాస్క్స్ నాప్కిన్స్ అలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే గ్రోసరీ షాప్ అలాంటివి ఏమైనా చేయొచ్చు సైడ్ బిజినెస్ గా అయినా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇంకేమైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ఏమైనా ఆలోచన ఉంటే గనక కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తేనే మంచిదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ దేనికి డిమాండ్ ఉంది అనేది అయితే మనకి తెలియట్లేదు కదా కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తేనే మంచిది ఆల్రెడీ సేవింగ్స్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే వాళ్ళ సేవింగ్స్ నుంచి ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటారు వాడుకుంటారు వాళ్ళకి అంత ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదండి కానీ ఎవరైతే సేవ్ చేసుకోలేదో సేవింగ్స్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలో పర్సనల్ లోన్ కి వెళ్తారు అలా వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది కానీ మన సేవింగ్స్ అన్ని కూడా ఫ్యూచర్ లో మనం బ్యాంక్ కి ఇంట్రెస్ట్ కట్టడానికే సరిపోతుందండి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే తర్వాత క్రెడిట్ కార్డు అనేది మనము లిమిట్ గా వాడుకోవడం మంచిదండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మంత్ మనమే కట్టాలి కదండి అదేంటంటే నెక్స్ట్ మంత్ కి బర్డెన్ అవుతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా ఒక లిమిట్ గా వాడుకోవడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి ఆ తర్వాత స్కూల్ ఇప్పుడు స్కూల్ మార్చకపోవడమే మంచిదండి ఎందుకంటే కొత్త స్కూల్
కొంతమంది కొత్త ఫర్నిచర్ తీసుకోవాలి లేదా టీవీ చేంజ్ చేయాలి లేదా ఫ్రిడ్జ్ చేంజ్ చేయాలి అని అనుకుంటారు కదండి అలాంటివన్నీ ఈ రోజుల్లో ఈ టైంలో తీసు చేసుకోకపోవడమే మంచిదండి ఏది ఉంటే వాటితోనే అడ్జస్ట్ అవ్వడం మంచిదండి తర్వాత మనం మన శాలరీకి తగ్గ శాలరీకి తగ్గట్టు మనము కమిట్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయి కదండి ఎవరికి వాళ్ళకే శాలరీకి తగ్గట్టు కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఒకసారి ప్రయారిటీని చూసుకోండి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మీకు నేను బడ్జెట్ ప్లానింగ్ గురించి చెప్పానండి దాన్ని ఒకసారి చూసుకుని మీకు తగ్గట్లుగా వేటికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి లాస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి అనేది ఒకసారి చూసుకోండి అలాగే మనకి ఇప్పుడు హోమ్ లోన్ హోమ్ లోన్ క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ పర్సనల్ లోన్ అలాంటి వాటన్నిటికీ ఈఎంఐస్ అన్నిటికీ కూడా మనకి బ్యాంక్స్ మారిటోరియం అనే ఆప్షన్ ఇచ్చింది కదండి ఆ మారిటోరియం గురించి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి నా ఫర్దర్ వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్